হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে ভালো আছো তো আজকে টপিকসটা তোমরা দেখেই বুঝতে পারতেছো আজকে আমরা কি শিখব অ্যালগরিদম এবং ফ্লোচার্ট থেকে সি প্রোগ্রাম অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিকস অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা টপিকস তো তোমরা যারা আমার ভিডিওগুলো সিকোয়েন্সিয়ালি দেখতে দেখতে আসতেছো তাদের জন্য অনেক বেশি ইজি হবে আর যারা অ্যালগরিদম ফ্লোচার্ট গুলা স্কিপ করছো তারা ছোট্ট করে একটু হতাশ হবা কেন হবা কারণ আমরা অ্যালগরিদম এবং ফ্লোচার্ট এই সিরিজটা অনেক ভালো মতো কমপ্লিট করছি কারণ আমরা অ্যালগরিদম এবং ফ্লোচার্ট যদি পারি এটাকে জাস্ট সি এ কনভার্ট করতে হবে কিসে কনভার্ট করতে হবে সি ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করতে হবে যেমন আমরা অ্যালগরিদম যখন পাচ্তেছিলাম ফ্লোচার্ট পাচ্তেছিলাম ফ্লোচার্ট যখন পাচ্তেছিলাম অ্যালগরিদম পাচ্তেছিলাম ব্যাপারটা সেম আমরা যদি অ্যালগরিদম এবং ফ্লোচার্ট পারি তাহলে আমরা সি প্রোগ্রামিং করতে পারবো অনেক ইজি ওকে তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা সি প্রোগ্রামিং এর বেসিক সম্পর্কে জানবো কিভাবে একটা অ্যালগরিদমকে বা একটা ফ্লোচার্টকে সি প্রোগ্রামিং কনভার্ট করা যায় সেটা করব এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখো তোমরা ইজিলি সহজ যে অ্যালগরিদম ফ্লোচার্টগুলো ছিল সেগুলো সি প্রোগ্রাম সি প্রোগ্রামিং তোমরা ইজিলি করে ফেলতে পারবা জাস্ট ভিডিওটা দেখতে থাকো তো চলো দেরি না করে শুরু করা যাক আমরা একটা ফ্লোচার্ট থেকে সি প্রোগ্রামিং করব এখন বর্তমান তো আমরা একটা ফ্লোচার্ট করি আমরা সর্বপ্রথম একটু ভালো মতো খেয়াল করো তো সব প্রথমে যে ফ্লোচার্ট বা অ্যালগরিদমটা আমরা করছিলাম এটা কি ছিল সেটা ছিল হচ্ছে দুটি সংখ্যার যোগ ফল বের করার অ্যালগরিদম এবং ফ্লোচার্ট কি ছিল দুটি সংখ্যার যোগ ফল বের করার তো ফ্লোচার্টটা কিরকম ছিল ফ্লোচার্টটা ছিল এরকম যে আমরা কি করছিলাম স্টার্ট করছিলাম তোমরা যারা পারো লিখে ফেলো ঝটপট তারপর আমরা ইনপুট নিছিলাম কয়টা ইনপুট নিছিলাম যেহেতু দুইটা সংখ্যার যোগ ফল এ আর হচ্ছে বি দুইটা ইনপুট নিছিলাম তারপর যোগ করছিলাম তাই না যোগ বলতে সামের মধ্যে বা অ্যান্সারের মধ্যে এভাবে লিখছিলাম যে অ্যান্সার ইকুয়াল এ প্লাস বি দেন আমরা কি করছিলাম এই অ্যান্সারটাকে প্রিন্ট করে দিছিলাম অ্যান্সারটাকে দুটি সংখ্যার যোগ ফল বের করার ফ্লোচার্ট দুটি সংখ্যার যোগ ফল তাই না এই ছিল হচ্ছে আমাদের ফ্লোচার্ট আমরা এখন এই ফ্লোচারটাকে সি এ কনভার্ট করব কিসে কনভার্ট করব সি এ কনভার্ট করব সি প্রোগ্রামিং কনভার্ট করব নো প্রবলেম সি এর যারা কিচ্ছু পারো না কোনো সমস্যা নেই আমরা সিকুয়েন্সিয়ালি আগাবো তোমরা যে সিকুয়েন্সটা মেনটেন করো প্রথম থেকে যেভাবে ভিডিওগুলো আগাচ্ছে করতে করতে আসো যা যা দরকার যেভাবে দরকার আমি সেভাবেই তোমাদের দিই নো প্রবলেম ওকে তা আমরা সি এ চলে যাই ওকে আচ্ছা এখানে ধাপ অনেক ছিল স্টার্ট তো সি এ যখন আমরা স্টার্ট করব তখন আমরা সি এর ভাষায় কিন্তু লিখব আমরা যখন অ্যালগরিদম করতেছিলাম তখন ধাপ অন লিখে লিখতেছিলাম শুরু ফ্লোচার্টে লিখতেছি একটা এরকম ডিম্বাকার চিত্র আঁকে ভিতরে লিখতেছি স্টার্ট তো এদের স্ট্রাকচারগুলো একটু একটু আলাদা তেমনি সি এর স্ট্রাকচারটা আরেকটু আলাদা সি এর ভাষায় আমাকে স্ট্রাকটা লিখতে হবে ওকে তা আপাতত আমি যেটা বলতেছি সেটা মনে রাখো যে সি এর ভাষায় স্ট্রাকটা কি এবং সেটা তার ভিতরে কি কি থাকবে এগুলো আমরা নেক্সট ভিডিওতে প্রত্যেকটা জিনিস সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানবো কোনো সমস্যা নেই তাহলে সি এ আমরা স্টার্ট করবো কিভাবে তোমরা দেখো আমরা যখন প্রত্যেকটা ফ্লোচার্টে স্টার্ট লিখি সি এর প্রত্যেকটাতে তোমরা সেম ভাবে স্টার্ট করবা স্টার্টটা কিভাবে করবা এভাবে হ্যাস ইনক্লুড কি করবা হ্যাস ইনক্লুড কি ইনক্লুড করবা একটা হেডার ফাইল ইনক্লুড করতে হবে ইনক্লুড এস টি ডি আই ও বোঝার কোন দরকার আপাতত কোন দরকার নেই তোমরা জাস্ট বুঝো যে আমি শুরু করতেছি কি করতেছি শুরু করলাম কি করলাম শুরু করলাম 
আমার কিন্তু এখনো শুরুর ধাপটা হয়নি আমরা যখন শুরু করব প্রত্যেকবার as include studio.h int main এরকম সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেব এর ভিতরে আমরা প্রোগ্রামের সম্পূর্ণ কাজটা করব ওকে আচ্ছা আমি কিন্তু এখনো শুরু করা হয়নি আমাদের এক নাম্বার ধাপটা কিন্তু এখনো ডান হয়নি এটা কিন্তু এখনো ডান হয়নি ডান এবার হবে এটা প্রত্যেকবার মানে শুরুতে এটা লিখতে হবে এখনো শুরু হয়নি আমাকে এখন কি করতে হবে জানো আমি যে প্রোগ্রামটা করব যে ফ্লোচার্টের মানে প্রোগ্রামটা করব বা যে সমস্যাটা সমাধানের জন্য প্রোগ্রামটা করব আমাকে দেখতে হবে আমার কি কি চলক লাগবে কি কি চলক লাগবে আচ্ছা চলক কি কত প্রকার কি কি না সব কিছু আমরা পরবর্তীতে প্রত্যেকটা টপিক্স আলাদা আলাদা ভিডিওতে জানব কোনো সমস্যা নেই তা আমার এখানে দেখো চলক কোনগুলো যার মধ্যে মান রাখা হয় আমরা যদি একটু ভালো মতো এই ফ্লোচার্টটার দিকে তাকাই আমরা যদি একটু ভালো মতো এই ফ্লোচার্টটার দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে এখানে এ নামে একটা চলক আছে বি নামে একটা চলক আছে এবং অ্যান্সার নামে একটা চলক আছে কয়টা চলক আছে তিনটা চলক আছে কয়টা চলক আছে তিনটা চলক এ বি এবং অ্যান্সার দেখো আর কিন্তু চলক নাই কারণ এর মধ্যে একটা মান থাকবে বিয়ের মধ্যে একটা মান থাকবে অ্যান্সারের মধ্যে একটা মান থাকবে তাহলে তিনটা চলক আছে এখানে তাহলে চলকগুলো আমাকে খুঁজে বের করে নিতে হবে যে আমার প্রবলেমটা সলভ করতে গেলে কি কি চলক দরকার ওকে খুঁজে বের করে নিলাম এবার আমাকে যেটা করতে হবে চলক তো খুঁজে বের করে নিলাম এখন চলকের কিছু টাইপ আছে চলকের কি আছে টাইপ আছে এটা সম্পর্কে আমাদের আলোচনা আমরা করব প্রত্যেকটা টপিক্স নিয়ে আলাদা আলাদা আলোচনা করব কোনো সমস্যা নেই টাইপ তো টাইপগুলো হতে পারে এরকম পূর্ণ সংখ্যা ভগ্নাংশ অথবা হচ্ছে ক্যারেক্টার রাখতে পারি আমরা ঠিক আছে চলকের মধ্যে কি টাইপের মান রাখবো এটা হচ্ছে তার টাইপ চলকের মধ্যে কি টাইপের মান রাখবো তা আমি ধরে নিই যে আমি পূর্ণ সংখ্যা রাখবো হ্যাঁ আপাতত ধরে নাও যে আমরা পূর্ণ সংখ্যা রাখবো এর মধ্যে বি এর মধ্যে এবং পূর্ণ সংখ্যা দুইটা যোগ করবো যোগ ফলটা পিন করবো তাহলে পূর্ণ সংখ্যার যোগ ফল করলে কি হবে পূর্ণ সংখ্যাই হবে তো মনে রাখো পূর্ণ সংখ্যার ডাটা টাইপ হচ্ছে ইন্ট পূর্ণ সংখ্যার ডাটা টাইপ হচ্ছে ইন্ট তাহলে আমাকে আমি যখন শুরু ধাপটা যখন শুরু করব আমি যখন প্রোগ্রামটা শুরু করব এক নাম্বার ধাপটা এখনো কমপ্লিট করতে পারি নাই আমরা ধাপটা যখন শুরু করব তখন হ্যাস ইনক্লুড স্টুডিও ডট এইচ লিখবো ইন্ট মেইন লিখবো সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিব এর ভিতরে কাজ করব কাজ করার প্রথমে আমাকে কি করতে হবে ডাটা টাইপ দিতে হবে তা আমি হচ্ছে ইন্টিজার মানে পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে কাজ করবো পূর্ণ সংখ্যার ডাটা টাইপ হচ্ছে ইন্ট নিলাম ইন্ট এবং আমি কি কি চলক নিয়ে কাজ করতেছি আমার কয়টা চলক আমি খুঁজে বের করেছিলাম তিনটা চলক চলকগুলো লিখতে হবে একটা স্পেস দেওয়ার পর এ মানে একটা ফাঁকা দেওয়ার পর এ কমা বি কমা আর একটা কি ছিল অ্যান্সার অ্যান্সার এই যে তারপর একটা সেমি কলম এই যে এক নাম্বার ধাপ ডান এক নাম্বার ধাপ ডান এটা প্রত্যেকবারই তোমাকে করতে হবে যে হ্যাস ইনক্লুড স্টুডিও ডট এইচ ইন্ট মেইন সেকেন্ড ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট এর শুরুতে তুমি কি কি চলক নিয়ে কাজ করবা এবং চলকগুলো ডাটা টাইপ কি এটা তোমাকে দিয়ে দিতে হবে এটা হচ্ছে এক নাম্বার দাপ মানে শুরু শেষ তার মানে মাত্র আমরা কি করলাম মাত্র আমরা শুরু করা শিখলাম মানে এক নাম্বার ধাপ শিখলাম ঠিক আছে ওকে তার মানে আমার হচ্ছে এক নাম্বার ধাপ ডান ওকে ক্লিয়ার আমরা কিন্তু প্রত্যেকবার সেম কাজটা করব এবার দুই নাম্বার ধাপে আসো দুই নাম্বার ধাপে কি আছে ইনপুট নেওয়া সি এ কিভাবে ইনপুট নিতে হয় আমরা যেমন ফ্লোচার্টে ইনপুট নিচ্ছি ইনপুট এবি অ্যালগোরিদমে বলতেছি এ বি ইনপুট গ্রহণ করি বা এ বি গ্রহণ করি কিন্তু সিতে তো এভাবে গ্রহণ করা যাবে না সিতে ইনপুট নেওয়ার কিছু ওয়ে আছে কিছু একটা ফাংশন আছে তো সিতে ইনপুট নেওয়ার ফাংশনটা না তার মানে দুই নাম্বার ধাপ করতেছি কিন্তু আমরা দুই নাম্বার ধাপ করতেছি দুই নাম্বার ধাপে হচ্ছে স্ক্যান ইনপুট নিতে হবে তো ইনপুট নেওয়ার জন্য একটা ফাংশন আছে স্ক্যান অ্যাপ স্ক্যান অ্যাপ স্ক্যান অ্যাপ ফাংশন এইভাবে স্ক্যান অ্যাপ ফাংশনের সাহায্যে আমরা ইনপুট নিব ঠিক আছে আচ্ছা স্ক্যান অ্যাপের ভিতরে কাকে কাকে ইনপুট নিবো দেখো তো কাকে কাকে ইনপুট নিছো এ আর বি কে তাহলে এ বি কে ইনপুট নিতে হবে কিভাবে ইনপুট নিতে হবে এটা আমাকে জানতে হবে ইনপুট নিতে হয় এভাবে ডাবল কোটেশন দিলাম এখন কয়টা ইনপুট নিবো দুইটা ইনপুট এ বি এ বি কি টাইপের মান ইনটিজার মান মনে রাখবা ইনটিজারের জন্য ফরমেট স্পেসিফায়ার আছে পার্সেন্ট ডি আচ্ছা ফরমেট স্পেসিফায়ার কি এটাও আমরা পরবর্তী ভিডিওতে জানবো আপাতত ধরে নাও আমি যার যার মান গ্রহণ করতেছি সেগুলো কি টাইপের ইনটিজার ইনটিজারের জন্য পার্সেন্ট ডি আমি কয়টা মান গ্রহণ করব দুইটা এ আর বি তাহলে দুইটা ইন্টিজার তাহলে দুইটার জন্য পার্সেন্ট ডি দুইটা লাগবে পার্সেন্ট ডি পার্সেন্ট ডি ডাবল কোটেশন ক্লোজ একটা কমা কমা দেওয়ার পর প্রথম পার্সেন্ট ডি এর মধ্যে কার মান গ্রহণ করব এ এর মান এভাবে দিতে হবে এম পার্সেন্ট এ কমা আচ্ছা এদিকে জায়গা হচ্ছে না আমি একটু মিশাই দিই তারপর আরেক
b এই তো এই যে দেখো আমরা দুইটা মান গ্রহণ করে ফেললাম আমাকে c তে এভাবে গ্রহণ করতে হবে c তে আমাকে কিভাবে গ্রহণ করতে হবে স্কেন এফ এর সাহায্যে গ্রহণ করতে হবে স্কেন এফ এর ভিতর ডাবল এই যে আমাদের ব্র্যাকেটের ভিতর ডাবল কোটেশন ডাবল কোটেশন এর ভিতর কার মান গ্রহণ করব ab ab কি টাইপের মান ইন্টিজার ইন্টিজার এর ফরম্যাট স্পেসিফিকার পার্সেন্ট b তাহলে দুইটা মান গ্রহণ করব ab তাহলে পার্সেন্ট d পার্সেন্ট d ডাবল কোটেশন ক্লোজ কমা কমা পর প্রথম পার্সেন্ট এর মধ্যে কার মান a এর মান m পার্সেন্ট a কমা পরের পার্সেন্ট এর মধ্যে কার মান b এর মান m পার্সেন্ট b মান গ্রহণ ডান তার মানে দুই নাম্বার ধাপ দেখছো আমরা এভাবে ফ্লোচার্ট করতাম কিন্তু c এ কিন্তু আমরা প্রত্যেকবার সেম ভাবে করব এভাবেই করব সো একবার জাস্ট মনে রাখো একবার জাস্ট ব্যাপারটা বুঝো বাকি প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম সেম ভাবে হবে ওকে তাহলে দুই নাম্বার ধাপ ডান এবার তিন নাম্বার ধাপ তিন নাম্বার ধাপ কিছু না জাস্ট অ্যানসার অ্যানসারের মধ্যে কি করছে একটা প্রক্রিয়া গ্রহণ করছে এবি যোগ করছে তা আমি সেম কাজটা করব যে অ্যানসার ইকুয়াল অ্যানসার ইকুয়াল এ প্লাস বি ডান আমার এখানে কোনো প্যারা নাই আচ্ছা তাহলে তিন নাম্বার ধাপ ডান এবার আসো চার নাম্বার ধাপ তিন নাম্বার ডান এবার চারে আসো চার চারে কি করছে প্রিন্ট করছে তাহলে যেভাবে স্ক্যান করছে সেভাবে প্রিন্ট করতে হবে প্রিন্ট করার জন্য একটা ফাংশন আছে ফাংশন নাম হচ্ছে প্রিন্ট অ্যাপ ফাংশন কি ফাংশন প্রিন্ট অ্যাপ डबल शुरू कर लगे डाटा टाइप घोषणा करते वेरिएबल घोषणा करते इनपुट निचि प्रक्रियाकरण करते आउटपुट करते शेष करते আপাতত জাস্ট একটু বোঝার দরকার তোমার এখন এর ভিতরে যা যা আছে সেগুলো নিয়ে আমরা হচ্ছে প্রত্যেকটা টপিক্স নিয়ে আলাদা আলাদা ভিডিও হবে তো এখন আমরা যে সি প্রোগ্রামটা করলাম এটার ভিতরে আসলে কি কি আছে এই টপিক্সগুলো আমরা একটু ফাইন্ড আউট করে ফেলি এই টপিক্সগুলো আমি একটু ফাইন্ড আউট করে ফেলি ঠিক আছে আচ্ছা আমরা এটাকে একটু কপি করে নিই কপি করে আমরা সেকেন্ডে যাই এবং এখানে এটাকে পেস্ট করে দিই ঠিক আছে सर्वप्रथम एक नम्बर लाइन खेल करी हल्का सम्पर्क चलक सम्पर्क ख्याल प्रत्येक चलक डाटा टाइप मान चलक मान रखे डाटा टाइप चलक 
ফ্লোট কেন ক্যারেক্টার হয় এই জিনিসগুলো আমাদের জানতে হবে ডাটার টাইপ পাঁচ নাম্বার পাঁচ নাম্বারে চলে আসো এবার স্ক্যান অ্যাপ তার মানে দুইটা ফাংশন সম্পর্কে জানতে হবে স্ক্যান অ্যাপ এবং প্রিন্ট অ্যাপ দুইটা ফাংশন সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে স্ক্যান অ্যাপ এবং হচ্ছে প্রিন্ট অ্যাপ প্রিন্ট প্রিন্ট অ্যাপ ফাংশন এই ফাংশন দুইটা সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে ওকে ছয় নাম্বার আমাদের স্ক্যান করার সময় এই যে পার্সেন্ট ডি পাচ্ছিলাম এই যে প্রিন্ট করার সময় পার্সেন্ট ডি এগুলো কি আবার এগুলো হচ্ছে ফর্মেট স্পেসিফায়ার এগুলো সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে এগুলো হচ্ছে আমাদের ফর্মেট স্পেসিফায়ার স্পেসিফায়ার তাহলে আমাদের কি করতে হবে ফর্মেট স্পেসিফায়ার সম্পর্কেও ধারণা রাখতে হবে ডান সাত নাম্বার সাত নাম্বারে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে এখানে দেখো ভালো মতো খেয়াল করো আমরা ইকুয়াল এই যে যোগ এই যে সেমিকোলন কত কমা টমা ইউজ করতেছি এগুলো হচ্ছে অপারেটর এগুলো হচ্ছে কি অপারেটর আমাদের বিভিন্ন অপারেটর সম্পর্কে জানতে হবে কারণ আমরা যখন বিভিন্ন গাণিতিক বা যৌক্তিক কাজগুলো করব তখন আমাদের বিভিন্ন বিভিন্ন চিত্র ইউজ করা লাগবে বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন ইউজ করা লাগবে এই চিহ্নগুলো সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে অপারেটর সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে এই যে কয়েকটা টপিক যদি তোমরা একটু বুঝো তাহলে এখানে বুঝতে পারবা যে এখানে কোনটা কি এই যে আমি বলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে হেডার ফাইল এটা হচ্ছে মেন ফাংশন এগুলো হচ্ছে চলো আর এটা হচ্ছে ডাটা টাইপ এগুলো হচ্ছে ফর্মেট স্পেসিফাই এটা হচ্ছে স্ক্যান অ্যাপ ফাংশন এই যে এগুলো হচ্ছে অপারেটর তারপর এখানে হচ্ছে প্রিন্ট অ্যাপ ফাংশন তারপর রিটার্ন জিরো এই তো তাহলে ফর্মেট স্পেসিফাই কি এটা জানতে হবে স্ক্যান অ্যাপ ফাংশন প্রিন্ট অ্যাপ ফাংশন কিভাবে কাজ করে জানতে হবে ডাটা টাইপ কিভাবে কি কোন কিভাবে ইউজ করতে হয় চলো কি চলো কিভাবে ইউজ করতে হয় এই ব্যাপারগুলো যখন তোমরা জানবা তখন সি প্রোগ্রাম বলবা আচ্ছা এটা তো কিছুই না মামলি ব্যাপার ডান করে বলবা ওকে তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত থাকবে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো যে যে ব্যাপারগুলো বোঝানো হলো একটু ভালো মতো বুঝো পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমরা এই টপিকগুলো নিয়ে একটা একটা করে আলোচনা করব আর তোমরা দেখবা কিভাবে তুরি মারে সি প্রোগ্রামিং শেষ করে ফেলতেছো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ